ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് വിത്ത് ശ്രീയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് ബീഫ് ഇരിക്കണത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ ചെറിയ പീസ് ഒന്നും ആക്കണ്ട അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നേരെ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം കൈ വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ ബീഫിൽ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മൂന്ന് വിസിൽ വരണവരെ കുക്ക് ചെയ്യാം മൂന്ന് വിസിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ബീഫ് ഒരു വിധം വെന്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഈ വെള്ളമൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ നമുക്കിതൊക്കെ ഒഴിച്ച് കളയാം അപ്പോൾ ഈ ബീഫൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് കുക്കായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഫുൾ കുക്കല്ല കേട്ടോ ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നീളത്തിൽ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് കനം കുറയ്ക്കണ്ട എന്നാലും കുറച്ച് കനത്തിൽ തന്നെ നീളത്തിലായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അങ്ങനെ ബീഫ് ഫുള്ള് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു കനത്തിന് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കനം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാനുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ചേർക്കണത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ച മുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചതച്ച മുളക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇത് അധികം എരിവില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുളക് പൊടിയരിയും ചതച്ച മുളകിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്തുക അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ അളവും കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം കുരുമുളക് എത്ര ഇടണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര എരിവാവാൻ സാധ്യത എരിവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പുപൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ നമുക്കിതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം അത് പുളിപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുറി കൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറുനാരങ്ങ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനാഗിരി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഈ പൊടികളെല്ലാതും ബീഫിലേക്ക് നന്നായി പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ബീഫ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചതച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പൊടിയണ്ട ജസ്റ്റ് കല്ലുമ്മ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മളിത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു രസമാണ് അപ്പോൾ പെരിഞ്ചീരകം ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ ചേർക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ
അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എന്തൊരു സാധനം ഫ്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിലും എടുക്കണ സമയമാകുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം കോരിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് എണ്ണ കുടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം കണ്ട ബീഫൊക്കെ നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആ പെരിഞ്ചീരകവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ചതച്ച മുളകൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതും കൂടി ഇടയിൽ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ